什么是 B 型 C 型，什么是 T 型，你让自己写清楚。另外一组，等一下我再讲。先把我现在想的东西写清楚。
，要讲它是长方体的关键在哪里？关键在你教会的方式，对不对？所以长方形我们才会把它定义为，我们说什么样的图形叫长方形？四个角的直角，看，四个角的直角，因为它的四个角的直角很自然而然，它就会是两组等高线的交汇，四个角。垂直交汇而成，它比较严格，它比较严格，它比平行四边形还要严格。那正方形更严格，在它当初在当初在交汇的时候，这是一组等高线，垂直交汇。另外那一条的时候，另外那一条的时候，另外那一条它交汇。它交汇的时候，不是随便交。如果随便交，就是长方形。要怎么交会交出长方形？上下两边都一样，所以我会去量哪里。上下五高。来来，看那本。我量哪里？上下五。量哪里？好。量这个，来给他压。量这个。量这个跟它一样，然后再画，发现，嗯，对，这个就一定会是正方形。所以正方形啊，正方形是长方形，再加上，再加上这两个要相等。那我们刚刚不是讲说平行四边形，这边两边两方，它这边看两边两方，它不就四边相等吗？所以正方形，一般来讲，一般我们在看正方形，会检查两个东西，一个是一个是四个角，四个角都要，四个角都是几度，另外一个是什么？是，对，四个边，四个边会。自己想就想，那位置不够。四角不是，四边等。那我画这样，我画这样就好，画这样就让你看，他跟他一起看，长方形跟正方形一起看。最严格的长方形叫做正方形，就是他。对它在做一个限制，本来它没有限制，这两个会不一样。它没有限制，没有限制，它好像就叫长方形。一旦你把它限制成一样长的时候，那这四条线变一样长，它就变成了正方形。所以我黑板上讲的这几个，通通做梯形的。都是由等高线交汇而成，然后等高线的关键就是平行线，那平行线的特点就是它会等高线，然后交汇的方式会影响到它，不会给它什么样的东西，也就是说越来越严格。最不严格的是平行四边形，黑板上这边，呃，黑板上最不严格的目前应该是梯形。
为什么他什么什么？你这一小时，他不跟你小公司一样吗？所以你这个什么什么？所以你这标你就用这个东西，你要推广什么？
我们在啊，风筝啊，风筝，风筝，有做过风筝吗？讲真心好像很奇怪，有做过风筝的警局生吗？有，有做过风筝。你的风筝会飞的警局生？有，真的。真的。今天他们看到了，他们看到了，他们看到了。所谓的会飞是你，它会飞在天空，然后你站在下面，它它会在那自己飞呢。会啊，会啊。没有。不是我那边一直跑，一直跑，一直跑，飞啊飞啊。飞啊飞啊飞啊飞啊飞啊啊，对啊，绝对是。啊，你往后面飞啦！啊，你要追我们的啦！啊，你往后面飞。你说不太容易。你你在你在做你在做你在做那个风筝的时候的关键在那两根。十字线呢？对，那个十字线，你那十字线你会怎么做？呃，四条一条中间啊，掉。掉，真的。我掉。很有概念。你知道你们那个做风筝那两条线，也是我们这一次的想要讨论的很重要的重点。错，我反正不一样。哦，你们在做，你们啊，你们在做风筝的时候，你们在做风筝的时候，最重要的在骨架。一只骨架是水平的嘛，另外一只骨架不能乱放。哎，水水啊！因为要保持平衡嘛，对不对？啊，你起起你不会不起。哎，钓竿它等你啊。所以，所以你一定要，你一定要对准中间，对不对？对啊。然后这一这一秒，还要下来，要长一点。对。对。所以，对十字架也是这样。十字架也是这样，也是也是，所以它也是风筝的骨架。十字架也是风筝的骨架。也就是说，真形，真形是有两个骨架交汇，而且而且它在交汇的时候很重要。这里一定怎样？这里一定怎样？这两个位置，这个位置，它它不会，它你的风筝不是平行四边形，如果是平行四边形，绝对飞不起来。如果平行四边形会飞不起来，除非你的平行四边形是菱形，那菱形能不能飞得起来？可以呀。菱形，菱菱形可不可以飞得起？你菱菱形，哎，同学，我问你一下，来，这个叫真形，对不对？那菱形会怎么画？菱形啊，这个这个这个做起来的是真形嘛，对不对？很啦很啦，这个做起来的是那个风筝，风筝的形状，这个是真形。对啊。你的骨架，你的骨架如果是这样，一般我们都这样做，然后旁边还会在。哦，我喜欢，别你还说丢。对啊，我你把它不重要，那不重要。你把什么钱都归起来了 ，OK。但是有它，好看。那不是多重？来，你的骨架，你的骨架怎么弄的时候，它就会变菱形。那你要跟跟那那些东西。哎，这方形吧，那是菱形啊。你看什么？你先接接起手。对。你的骨架怎么弄？所以他讲对。哎，等一下，哦，我太屌了！对，等一下，注意看了，你的骨架，骨架怎么弄？你的骨架怎么弄？一，一定要摆，一定要摆正，千万不要放四边的乱摆的。对呀。很长很长，然后还有真形，菱形，垂直。好啊，菱形。如果没有一短一直，一短一长叫做真形。如果不是这个一定要，这个一定要相等，这个一定要相等。然后这两个如果也一样，是什么形？这个叫菱形，这个叫菱形。你有做过这个飞飞起来过吗？我马上做真形，我上去练数学课。哈哈哈哈哈！自由。我上去开数学课过来着。来，请把这两个画上去。用骨架，用骨架画出来，用骨架画出来，然后的话，好，骨架，这个设计图，好了，大家，大家记住了。来，有人可以解释为什么骨架这样子弄，这四条线就会一样长？因为，因为，因为，对。这四个三角形，这四个三角形全等，边角边全等，所以你用这种骨架做出来，你用这种骨架做出来，它会是四个全等三角形。所以
它没有违背菱形的个性，它没有违背菱形四边相等的个性，没有违背四边相等的规定。所以你用这样子的骨架做出来的，因为 S A S 全等，这四个三角形是全等都行，所以这四条边会相等。那针形，针形跟菱形一起看，因为一个是一个是向下左右都相等，一个是他们两个，他们两个共同特性在哪？共同特性在哪？你看得出来？直角哦。共同特性在直角，还有什么？呃，边一样吗？还有。刚刚我们刚刚我们做一件事情，两个都做一样，是在这里。还有呢？然后什么？这不是对边，这不叫对边，这不叫对边。这个叫做，这个叫做对角连起来的线，这个叫对角线，就是你那个骨架，那个骨架我们在数学上叫对角线。像你的你的那个骨架，在自己在旁边注意一下，你画的这个骨架，在数学上我们叫做对角线。你在做风筝的那个骨架。那他们两个的共同特性，共同特性在我现在画红色的这个地方，就他们会同时，他会另外一条对角线，另外另外一个骨架会把其中一个骨架垂直又平分，也就是说，这一条是什么？你还记得吗？中垂线，中垂线。然后我们有时候会把它讲成什么？这整个图形的，这是图形的。以中学线来讲，以中学线来讲是这一个 A B 线段的中学线。以整个图形来讲，它叫做对称场。所以它们两个的共同特性就是，它们一定一定会是一个对称图形。这一条叫做对称场。他们一定会有，一定会有一条对称轴。那这个对称轴通常、通常、通常具有的特性就是中轴线的特性。通常这个对称轴具有的特性就是中轴线的特性。因为你刚刚做的时候就是，那 A 跟 B 叫做对称点，对不对？对称点，如果它是一个对称图形，如果它是一个对称图形，对称点连起来的这一条，一定会跟这条对称轴垂直，一定会垂直又平分。这是一个非常重要的科技，你们课本里面还有很多很多题目都是这样子在处理。我一直还没有时间跟你解释，只要它是对称图形，对称点连起来的，连起来的，一定会把，因为它对折嘛，所以一百八十度会平分成两个轴。这两个也一定会一样长，所以，所以这两个对称点连起来的这一个，连起来的这一个，一定会跟对称轴垂直，一定会垂直。也就是说，对称点连起来的那一个会被对称轴垂直又平分，这是一对称图形非常重要的特性。那针形的特点，就是它只能够找到一条，它这个。因为这一个一短一长，加 T T 嘛，对吧？你你哪你哪把你把你的风筝，把这一个骨架放在你手上，你这样子摆，它一定会这样摆，对，因为它不平均嘛。可是如果你这一个的话，如果是这一个的话，你你可以把你你可以把你风筝放在，把手放在这个骨架，把那骨架放在这里，你也可以把这个放在上面，它会平均。好，好，因为它对称，所以它左右中央会一样的，除非你摆其他东西。所以，所以一般呢，哦，一般菱形我们知道会四边相等，针形，两边相对，对，你会看到隔壁的这两个会一样长，隔壁哦，隔壁，隔壁不是对面哦，对面没有一样长，这叫对边，这叫邻边，隔壁，这一个这一个隔壁的会怎样一样长，因为对称。因为对称，所以这隔壁的会一样长，这隔壁也会一样长，所以是什么？两组隔壁，两组。
隔壁线。这个叫做邻边，两组邻边等长。那等长的地方在这里，这两个一样，这两个一样。在对称轴的左右，然后既然讲到这里，我们面积也可以算。你想一下，你想一下，还有一种喜欢考的，就是考考你上面这个。给你什么你就可以上。中学线一条就够了。好多。十字哎呀。十字对，给你补上一个。给你骨架的长度，也就是说哦。